dear students and all respected viewers myself pritam sir and now we will see the first lesson of math subject of third standard yes dear students now we will see introduction to geometrical figures to so, dear students hum third standard mein mathematics mein first lesson dekhenge jo ki hai introduction to geometrical figures to geometrical figures jo bhi hain unhe hum yahan par unka introduction देखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है द आर्या एकेडमी चैनल यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे तो आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस्तों में अपने रिलेटिव में इसे शेयर भी करिए ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सके और यहाँ से वो सीख सके क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में आप जानते ही हैं कि स्कूल वगैरह सब बंद चल रहे हैं तो सीखने का एक बहुत अच्छा जरिया है ये आप हर किसी तक ये पहुंचाने की कोशिश करिए जो भी स्टूडेंट आपके आसपास है और जो भी वीवर इसे देख रहे हैं वो भी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें तो आइए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन तो स्टार्टिंग में देखिए रिविज़न दिया हुआ है रिविज़न जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसी चीज़ को थोड़ा सा रिकैप करना तो रिकैप क्यों करना क्योंकि हमने फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड्स में भी इन सभी को देखा है हालांकि एकदम लोअर लेवल पे देखा है बहुत कम जानकारी थी इसके बारे में बट हाँ हमने ये फिगर्स देखे हैं इवन हम इनके नाम भी जानते हैं इनकी स्पेलिंग भी आपको लर्न हो चुकी होगी क्योंकि अब आप थर्ड स्टैंडर्ड में हैं तो जब आप थर्ड स्टैंडर्ड में हैं तो थोड़ा सा हम रिविज़न कर लेंगे एंड देन जो आपके लेवल का है वो हम आपको पढ़ाएंगे तो सबसे पहले दिया है क्वेड्री लेटरल्स ट्राइंगल सर्कल क्या दिया है क्वेड्री लेटरल ट्राइंगल सर्कल अब क्वेड्री लेटरल की मैं बात करूं डेयर स्टूडेंट्स तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वेड्री लेटरल्स लिखा है और यहाँ पे फिगर्स आप देख सकते हो क्वेड्री मीन्स फोर लेटरल लेटरल मतलब जो साइड्स होते हैं उनको लेटरल कहते हैं इसलिए क्वेड्री लेटरल मतलब जो फोर साइड सॉरी फोर साइडेड जो फिगर्स होते हैं आप देख सकते हैं कि सब में फोर साइड्स हैं कि नहीं वन साइड टू साइड थ्री साइड फोर साइड देन इसमें भी वन टू साइड थ्री साइड फोर साइड देन इसमें भी वन साइड टू साइड थ्री साइड एंड फोर साइड तो इस तरीके से हमने हर एक जो फिगर है उसमें देख लिया कि फोर साइड्स हैं इसलिए इनको क्वाड्री लेटरल्स कहते हैं क्वाड्री मीन्स फोर लेटरल मीन्स साइड्स देन आते हैं हम ट्राइंगल्स पे किस पे आते हैं ट्राइंगल्स पे ट्राई ट्राई मीन्स थ्री एंगल्स मीन्स जो भी एंगल्स बनते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वन एंगल टू एंगल एंड थ्री एंगल्स वन एंगल टू एंगल थ्री एंगल्स वन एंगल टू एंगल एंड थ्री एंगल्स तो इस तरीके से हर एक फिगर में वन टू थ्री एंगल्स दिए हुए हैं इसलिए इस फिगर का नाम क्या है हमारा ट्राइंगल ये हमारा क्वाड्रिलेटरल साइड्स के अकॉर्डिंग इसका नाम रख दिया गया है इसमें फोर साइड्स होते हैं इसलिए क्वाड्रिलेटरल इसमें थ्री एंगल्स होते हैं इसलिए से ट्राइंगल्स देन हमारा आता है डियर स्टूडेंट्स सर्कल्स तो सर्कल बहुत ही ईजी है आप राउंड शेप बना दीजिए वो हमारा हो गया सर्कल क्या हो गया सर्कल हमने कई बार इसे पढ़ा है ना राउंड शेप जो होता है उसे हम सर्कल कहते हैं तो आइए आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है तो यहाँ पर कह रहा है कि लुक एट द पिक्चर्स आपको पिक्चर्स की तरफ देखना है जो कि बिलो नीचे दिए हुए हैं आइडेंटिफाई द जोमेट्रिकल फिगर्स ड्रॉ इट एंड राइट इट्स नेम तो आपको इन सभी फिगर्स को देखने के बाद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जोमेट्रिकल फिगर यहाँ पर है और उसके बाद उसका नाम आपको वहाँ पर नीचे लिखना है तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप डेस्कटॉप देख सकते हैं पिक्चर्स में पिक्चर्स में सबसे पहले क्या दिया है डेस्कटॉप दिया है देन कैरम बोर्ड दिया है और सैंडविचेस कट करके हैं देन मोबाइल है एंड एक बैंगल्स है तो इन सभी को कैसे हमें फिगर बनाने हैं देन उसका हमें क्या नाम लिखना है वो हम देखते हैं तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे करके दिया हुआ है जो भी हमारा डेस्कटॉप होता है जो टीवी होती है तो वो इस तरीके से होती है कि इसके अपोजिट साइड देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है देन साइड वाली साइड जो है वो भी इक्वल है तो ऐसा जो फिगर होता है उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं ये भी क्वेड्रिलेटरल में ही आता है बट इसकी अपोजिट साइड कैसे अपोजिट मतलब आमने सामने इसके सामने ये है इसके सामने ये साइड है तो जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं वो अगर इक्वल होती हैं तो उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं रेक्टेंगल भी हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें भी फोर साइड्स होते हैं तो रेक्टेंगल की स्पेलिंग है आर ई सी टी ए एन जी एल ई आर ई सी टी ए एन जी एल ई रेक्टेंगल तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स अपोजिट साइड इक्वल तो रेक्टेंगल देन यहाँ पे आपको कैरम बोर्ड दिख रहा है तो जो कैरम बोर्ड है उसके लिए अगर मैं बनाऊँ 
तो उसके लिए ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए क्या होनी चाहिए ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए मैंने कोशिश की है देख सकते हैं आप ऑल साइड जब इक्वल हो जाती तो वो भी हमारा क्वाड्री ही होता है उसमें भी फोर साइड्स आप देख सकते हैं वन साइड सेकेंड साइड थर्ड साइड एंड फोर्थ साइड तो जो भी फोर्थ साइड है लेकिन जब भी, भी आप कैरम बोर्ड पर खेलते हैं तो देखते हैं कि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं उसके जितने भी साइड्स हैं सबके सब इक्वल सब होते हैं तो उससे हम कहते हैं स्क्वायर क्या कहते हैं स्क्वायर एस क्यू यू डेन ए आर ई तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें इसका लिखना है ना इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक काम करता हूँ मैं अच्छे से नीचे लिख देता हूँ ठीक है ये जो यहाँ पे लिखना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए स्क्वायर की स्पेलिंग एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर क्या हो गया स्क्वायर तो इस तरीके से ये रेक्टेंगल हुआ और ये हमारा हो गया स्क्वायर देन ये जो सैंडविचेस हैं ये देख रहे हो आप बीच में से कट किए गए हैं तो कौन सा शेप बन रहा होगा अगर मैं एक ही सैंडविच का एक ही जो स्लाइस है वो लूँ तो एक ऐसा फिर ऐसा और ऐसा एक ये बना और एक इस तरफ से ऐसा और ऐसा बना तो ये कौन से फिगर से मिल रहा है ये yes, सही कह रहे हो आप ये ट्राइंगल से मिल रहा है किससे मिल रहा है ट्राइंगल से तो ट्राइंगल जब हमें यहाँ पे लिखना है तो डियर स्टूडेंट्स मैं एरो करके नीचे लिख रहा हूँ लेकिन आप ठीक वहीं पे लिखिएगा ट्राइंगल की स्पेलिंग में अगर कहूँ तो टी आर आई ए एन जी एल ई ट्राइंगल हालांकि इसकी स्पेलिंग हमने ऊपर भी देखी है तो आप वहाँ से भी लिख सकते हो तो ये हमारा हो गया ट्राइंगल देन वन सेकेंड जो आपको ये पिक्चर दिख रही है ये हमारी मोबाइल है जो कि आपके भी हाथ में है मेरे भी हाथ में जब मैं इसे पढ़ा रहा हूँ तो पिक्चर में जो हमें मोबाइल दिख रही है सेम ये डेस्कटॉप की तरह है कि नहीं तो ये कैसा था आपका कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टली था और ये थोड़ा सा वर्टिकली है लेकिन है सेम वही तो अगर मैं इसका फिगर बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा ऐसे 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 एंड देन ऐसे तो इसमें भी अपोजिट साइड्स आप ध्यान से देखिए तो क्या है इक्वल है तो जब अपोजिट साइड्स इक्वल है तो हमारा क्या हो जाएगा रेक्ट क्या हो जाएगा रेक्टेंगल तो डी स्टूडेंट मैं शॉर्ट में सिर्फ आर लिख रहा हूँ बाकी आप लोग लिख लीजिएगा ये यहाँ पे स्पेलिंग दी हुई है एंड देन अब आते हैं हम बैंगल्स पे तो बैंगल्स को ध्यान से देखें तो ये एक राउंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो जब इस तरीके से राउंड बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं येस yes! बिल्कुल सही सर्कल क्या कहते हैं सर्कल तो सर्कल की अगर स्पेलिंग हमें लिखनी है तो सर्कल की स्पेलिंग होती है सी आई आर सी एल ई डी स्टूडेंट्स थोड़ी सी मेरी स्पेलिंग कोशिश की है मैंने अच्छे से लिखने की आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा तो ये जो भी बॉक्स है मैंने भर दिया है यहाँ पे रेक्टेंगल का फिगर बना हुआ है देन उसके बाद स्क्वायर है स्क्वायर की स्पेलिंग एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर देन हमारा ट्रायंगल का फिगर था ट्रायंगल की स्पेलिंग टी आर आई ए एन जी एल ई ट्राइंगल देन हमारा क्या बना था वापस से रेक्टेंगल बना था एंड देन बैंगल्स क्या होते हैं सर्कल होते हैं तो हमने सर्कल बना लिया तो इस तरीके से हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर वन है कह सकते हो आप ये अब कंप्लीट हो चुका है आइए आगे अब देखते हैं कि क्या एक्सरसाइज दिया हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ फिगर्स बनाए हुए हैं और उनके नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं तो क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ट्राइंगल सर्कल्स एंड क्वेड्रिलेटरल्स इन द पिक्चर अब कलर द ट्राइंगल्स रेड द क्वाड्रिलेटरल्स ब्लू एंड द सर्कल्स येलो तो डियर स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज आपको करनी है घर पे इसी तरीके से आपके पास ई बुक है तो उस पर नहीं तो हमारे अबाउट में जाइए वहाँ पे हमने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए हम आपको ये ई बुक प्रोवाइड करेंगे और आप इस चीज़ को घर पे ही कलर कर सकते हैं ई बुक है तो भी और हार्ड बुक है तो उस पर भी आप कलर कर सकते हैं आपको ट्राइंगल्स जो हैं ट्राइंगल्स इस तरीके शेप में दिखेंगे इन्हें रेड कलर करना है क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से दिखेंगे उसके फोर साइड्स होंगे उन्हें आपको ब्लू कलर से करना है और जो सर्कल होगा वो आपको येलो कलर से करना है तो आई होप डियर स्टूडेंट्स अगर ये लेसन आपको जो भी मैंने एक्सप्लेन किया ऊपर अच्छे से समझ में आ चुका है ये फिगर आप देख के समझ सकते हो तो इन सो भी फिगर्स आपको दिए हुए हैं इसमें आप वो ढूंढ करके उसे कलर कर दीजिए याद रखिए ट्राइंगल रेड कलर क्वाड्रिलेटरल ब्लू कलर और सर्कल येल्लो कलर तो आइए स्टूडेंट्स अब हम आगे चलते हैं तो आगे हमें क्या दिया है एजेस एंड कॉर्नर क्या दिया है एजेस एंड कॉर्नर तो एज क्या होता है डियर स्टूडेंट्स की जब भी कोई सरफेस होता है जहाँ पे वो एंड होता है जो भी सरफेस जहाँ एंड होता है उस तो उसको हम कहते हैं एज और कॉर्नर क्या होता है जहाँ पे दो एजेस मिलते हैं दो से अधिक एजेस मिलते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको हम कह देते हैं कॉर्नर तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि लुक एट द पीस ऑफ बर्फी इट्स अ क्वेड्रिलेटरल 
एंड अ क्वाड्री लेटरल हैज़ अ फोर एजेस एंड फोर कॉर्नर तो यस डियर स्टूडेंट्स अगर क्वाड्री लेटरल मैं इस तरीके से बनाऊँ जिसमें फोर साइड्स हो तो इसका देखिए ये मान लो कि पूरा का पूरा सरफेस मैं इसको थोड़ा सा कलर्ड कर देता हूँ तो हमारे पास जो भी सरफेस है जो कि कलर किया हुआ सरफेस है वो सरफेस अगर मैं कलर कर देता हूँ तो एट अ पर्टिकुलर प्लेस पे वो क्या होगा वो सर्कल एंड हो जाएगा और जहाँ पे भी वो एंड होगा तो एंड होने के बाद वही हमारा एजेस कहलाएगा क्या कहलाएगा एजेस कहलाएगा तो डियर स्टूडेंट्स अभी देखिए मैंने इस सरफेस को कलर्ड कर दिया है कुछ रह गया है तो अभी ये सरफेस मैंने कलर्ड कर दिया ना तो ये हमें क्या दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है हल्का फुल्का रह गया है तो ठीक है अब यहाँ पे देखिए एकदम लास्ट में ये वाला जो पार्ट है अब ये हमारा एजेस कहलाएगा तो वन एज ठीक है देन यहाँ पे ये वाला सेकंड है ये वाला थर्ड है और ये वाला हमारा फोर्थ एज यानी कि इसमें फोर एज होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में एंड देन कॉर्नर की अगर बात करूँ तो ये वाला एज वन एंड टू कहाँ पर मिल रहा है एक पॉइंट पर यहाँ पर मिल रहा है तो ये हमारा हो गया वन कॉर्नर ठीक है डेयर स्टूडेंट्स देन थ्री एंड सॉरी टू एंड थ्री कहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है ठीक है तो ये हमारा हो गया सेकंड कॉर्नर देन थर्ड एंड फोर्थ कहाँ मिल रहा है इस वाले कॉर्नर पे मिल रहा है ठीक है तो ये हमारा हो गया फोर्थ कॉर्नर एंड फोर्थ एंड वन जो है वो इस वाले पॉइंट पे हमें मिल रहा है तो ये हो गया हमारा फोर्थ कॉर्नर यानी कि इसमें फोर एजेस फोर कॉर्नर होते हैं तो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ चुका होगा बहुत ही ईजी है कुछ भी नहीं है बस इसकी प्रॉपर्टीज को आपको राइट डाउन करने हैं और लर्न करने हैं तो आइए डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ टेबल अब आपको आपने बर्फी देख ली चाहिए तो खा भी लीजिएगा घर पे मंगा करके तो ऑब्जर्व करिए उस सरफेस ऑफ टेबल को हाउ मेनी एजेस डज द सरफेस हैव एंड हाउ मेनी कॉर्नर डज द सरफेस हैव तो जो टेबल है डियर स्टूडेंट्स टेबल भी आपका क्वेड्री लेटरल ही है तो सेम इसी की तरह होगा अगर मैं ये सब जो भी इसके हैं लेग्स वगैरह अगर उनको काउंट नहीं करूं तो सेम वो भी क्वाड्रिलेटरल की तरह ही होगा तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं फोर एजेस एजेस मतलब जहां पे सरफेस एंड होता है एंड देन फोर कॉर्नर्स होंगे तो फोर कॉर्नर्स वन कॉर्नर यहां टू यहां थ्री यहां पे एंड फोर यहां पर तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स एजेस एंड कॉर्नर हमें समझ में आ चुका है और इसी तरीके से आपको आगे भी जब क्वेश्चन पूछे जाए कि एजेस और कॉर्नर हमें बताइए तो इस तरीके से काउंट करके आप बता सकते हो वॉट इज द शेप ऑफ द सर्फेस ऑफ टेबल अब शेप क्या है तो शेप इसका है हमारा रेक्टेंगल डियर स्टूडेंट्स आप क्वाड्रिलेटरल भी बोलेंगे तो भी सही है और रेक्टेंगल कहेंगे तो भी सही है क्योंकि रेक्टेंगल में भी फोर साइड होते हैं और फोर साइड के जितने भी फिगर होते हैं सबको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं तो हाउ मेनी एजेस तो फोर हाउ मेनी कॉर्नर्स तो फोर और इसका जो शेप है उसका नाम क्या है रेक्टेंगल तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आंसर भी जो यहाँ पर दिया हुआ था ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है आप इसे अच्छे तरीके से क्वेश्चन भी लिख करके आंसर भी लिख लीजिएगा और शायद तो फिगर भी बना लीजिएगा आइए अब हम देखते हैं कि जो हमारा रेक्टेंगल है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है या इसके बारे में और क्या दिया हुआ है डिटेल में तो रेक्टेंगल टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एज सॉन बिलो आपको एक रेक्टेंगुलर शीट ले लेनी है ठीक है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर हाउ मेनी एजेस एंड हाउ मेनी कॉर्नर डज अ रेक्टेंगल हैव तो डियर स्टूडेंट्स ये तो कई बार देख चुके हैं एजेस कितने हो जाएंगे फोर एंड कॉर्नर भी कितने हो जाएंगे फोर आप देख सकते हैं ये एजेस है वन टू थ्री एंड फोर ठीक है सेम कलर है मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ठीक है येलो टाइप थोड़ा ले लेता हूँ और कॉर्नर की अगर बात करूं तो वन कॉर्नर टू कॉर्नर थ्री कॉर्नर एंड फोर कॉर्नर देन नाउ लेट अस फोल्ड द पेपर इन मिड मिडल टू ब्रिंग द अपोजिट एज टुगेदर अगर यहां से आप देख सकते हो कि ये मिडल से उसको ऐसे फोल्ड कर देंगे तो फोल्ड करने के बाद भी इसकी साइज कम हो जाएगी मतलब साइज इतनी थी तो साइज सिर्फ इतनी रह जाएगी बट क्या इसके एजेस और कॉर्नर चेंज हो रहे हैं क्या डियर स्टूडेंट्स नहीं हो रहे हैं वॉट डू वी सी हम यह देखेंगे कि लॉन्गर साइड फॉल्स एग्जैक्टली ऑन द अपोजिट साइड एंड द शॉर्टर साइड फॉल्स एग्जैक्टली ऑन द साइड अपोजिट टू और इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल लेंथ तो आर ऑफ इक्वल लेंथ तो अपोजिट साइड जो भी होती है रेक्टेंगल की वो हमारी क्या होती है इक्वल होती है ठीक है 
कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वल लेंथ की होती है द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ तो डी स्टूडेंट्स ये वाला स्टेटमेंट आपको लर्न कर लेना है इसको राइट डाउन करिए थ्री टू फाइव टाइम्स इसकी प्रॉपर्टीज में और ये क्यों ऐसा है तो यहाँ पे बताया गया है कि मिडल से ही उसे क्या करिए आप फोल्ड करिए फोल्ड करने के बाद उसकी साइज कम हो जाएगी लेकिन आप देखोगे कि जो ये वाली साइज साइड थी जो कि लॉन्गर साइड थी तो उसके सामने लॉन्गर साइड आएगी एंड जो स्मॉलर साइड थी उसके सामने ही स्मॉलर साइड आएगी इट मीन्स ये होता है कि जो अपोजिट साइड होते हैं रेक्टेंगल के ऑलवेज इक्वल इन लेंथ होते हैं एंड देन अब हम देखेंगे स्क्वायर को किसे देखेंगे स्क्वायर तो स्क्वायर क्या है स्क्वायर भी क्वेड्रिलेटरल ही है उसमें भी फोर साइड्स हमें मिलते हैं तो टेक अ लुक एट अ हैंकर इट इज़ ए स्क्वायर ये हैंकर आप देख रहे हैं ये आपका क्या है स्क्वायर है ठीक है स्क्वायर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल ये 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 जितने भी फोर साइड्स हैं सबके सब इक्वल सब रहेंगे हाउ मेनी एजेस एंड कॉर्नर डज द स्क्वायर हैव तो डियर स्टूडेंट्स कितना ईजी है ये इसका फर्स्ट एज हुआ सेकेंड एज ये थर्ड ये फोर्थ ये ठीक है तो फोर एजेस हो गए एजेस कितने हो गए फोर कॉर्नर की अगर बात करूं तो ये फर्स्ट कॉर्नर सेकेंड कॉर्नर थर्ड कॉर्नर एंड फोर्थ कॉर्नर यानी कि कॉर्नर्स भी कितने हो गए फोर हो गए तो इस तरीके से स्क्वायर में भी फोर एजेस होते हैं और फोर कॉर्नर्स होते हैं तो आइए अब आगे देखते हैं कि और क्या चीज कह रहा है करने के लिए फोल्ड द हैंकर इन द मिडल फ्रॉम टॉप टू बॉटम और इस मिडल में ये देख लीजिए आप कि ये इसका डायगोनल जैसा गया है और यहाँ से आपको फोल्ड करेंगे तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको मिल जाएगा इस तरीके से कुछ फिगर आपको दिखाई देने लगेगा वेल फ्रॉम अ साइड टू साइड इट इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इसके तो अपोजिट साइड्स इक्वल ही होते हैं हालांकि इसके ऑल साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं ना वी विल फोल्ड द हैंकर चीप एस सोन इन अलॉन्ग साइड फाइंड आउट ईच कॉर्नर फॉल्स एग्जैक्टली ऑन अपोजिट साइड तो आप देखोगे कि इसका जो ये वाला कॉर्नर है इस वाले कॉर्नर के ठीक अपोजिट में ही पड़ेगा और द कॉर्नर मैच एंड डू सो एजेस दैट मैक देम अप ना फोल्ड द हैंकर शिप ओवर अगेन ऑल द एजेस मैच इन लेंथ तो जितनी भी बार आपको आप आप यहाँ से अगर इसको मोड़ोगे आप इसको यहाँ से ऐसे मोड़ोगे तो ये वाला जो एज होगा इस वाले एज से मिलेगा इसका मतलब ये होता है कि ऑल द एजेस ऑफ इस स्क्वायर्स आर इक्वल लेंथ तो इसके जितने भी एज हैं एज मतलब ये फर्स्ट एज सेकेंड एज थर्ड एज एंड फोर्थ एज ठीक है यानी कि साइड्स भी आप कह सकते हो तो जितने भी एजेस हैं या फिर साइड्स हैं ये सब के सब क्या होते हैं इक्वल होते हैं तो आपने प्रैक्टिकली करके भी देख लिया आप अपने घर पे भी इस चीज़ को करिए चाहिए तो मैं इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊँगा कि इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमारा ये आता है तो डियर स्टूडेंट्स ये आप करिए बहुत ही इंजॉयबल है बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये करने में प्रैक्टिकल करने में और अब हम जो भी इसका नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए दोस्तों में और रिलेटिव्स में से शेयर भी करिए ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़ सके